Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo alla lezione 8 e oggi andremo a vedere come si crea una tabella e come si inseriscono i dati in essa manualmente. Nella lezione successiva andremo a vedere anche come importare dati dall'esterno all'interno del nostro SQL, così ci importeremo una serie di tabelle che poi ci permetteranno di fare tutte le altre cose per fare il corso. Allora, andiamo nel nostro Management Studio. Allora, qui ho ingrandito un po' i caratteri così dovreste riuscire a leggere meglio anche senza zoom. Qui ho il nostro database, facciamo clic sul più e andiamo sulle eh, tabelle, ok, sulla cartella delle tabelle. Facendo il più vediamo che dentro praticamente non c'è niente, ci sono delle cartelle di sistema, ok, anche qua se ci dovessero comparire cose su queste cartelle non accediamo e non facciamo niente, altrimenti rischiamo sempre di incasinare un po' le cose del nostro database. Ad ogni modo come si fa? Tasto destro sopra la cartella tabelle, nuova e facciamo tabella, le altre voci le lasciamo stare, magari le tratteremo su corsi più avanzati, a noi adesso interessa capire come creare una tabella standard, quindi faremo tabella, premuto su tabella compare eh, questa cosa qua che ci dice eh, nome colonna e tipo dati, allora nome colonna potremmo mettere quello che vogliamo, ad esempio campo 1, campo testo ad esempio. Quando facciamo tab si passa al tipo di dati e questo è quello che più ci interessa e che andremo ad approfondire all'interno di questa lezione. Allora la tipologia dei dati, allora qua giù quando noi ovviamente scriviamo un campo ci dà anche delle eh, proprietà, diciamo che eh, va sempre bene quello che lui scrive nelle proprietà. Quello che noi dovremmo semplicemente andare a decidere è proprio la tipologia del dato che vorremmo inserire all'interno di, di questo specifico campo. Allora, aprendolo vedete che qui ci sono veramente tante tipologie di campi. In realtà ne useremo pochissime e vi eh, consiglio di utilizzare questo standard perché tendenzialmente è quello che lo utilizzo anch'io per fare praticamente tutto. Allora, dobbiamo fare un test qui c'è scritto n char significa eh, è eh, praticamente un tipo di dato testuale dato da 10 caratteri ok se io però al posto di n char ci scrivo n var char che è quello che utilizzo io quindi se dovete fare un campo di testo dovete utilizzare a mio avviso n var char ovviamente è qua in elenco vedete oppure n var char max qual è la differenza eh, tra quello di prima e questo che l'n var è variabile quindi io qua potrei mettere anche eh, 200, 200 byte significa che posso inserire in questo campo 200 lettere 200 numeri 200 virgole punti quello che volete ok però se ne inserisco 50 gli altri 150 caratteri vengono tagliati quindi la nevarshar fa un trim ok An annulla tutti gli spazi che non sono necessari quindi il campo peserà anche meno se io faccio un n char ok il campo mi peserà per i caratteri che io vado a specificare anche se poi comunque io vedrò i spazi tagliati però peserà a pieno quindi è importante definire bene un n var e mettere la lunghezza del campo il più possibile vicino a quello che ci servirà per eh, poi andare a popolare questo eh, campo. Non bisogna assolutamente mettere una grandezza che poi ci capita magari di andare a inserire in un record che supera la dimensione del campo altrimenti andrà in errore. Se andremo a fare dei caricamenti di dati e abbiamo messo il campo con... 10 caratteri poi noi caricheremo un record che ha 11 caratteri quel record fallirà e non verrà scritto all'interno di SQL Server quindi se, siete, se sapete che il campo è ben definito mettete la lunghezza esatta se non sapete se è ben definito e può essere variabile piuttosto tenetevi un po' largo tanto l'n varshar stringe in automatico se non ci sono, uh, se non ci sono appunto, caratteri che vanno a completare um, tutti i byte che noi andiamo a definire. Ovviamente potreste dire potrei usare l'Anniversary Max così lui utilizza tutti i caratteri possibili che posso inserire e arrivo fino alla stringa massima. Però è sempre buon uso insomma andare a definire eh, la lunghezza dei eh, caratteri quindi si va qua a definire con il numeretto che è dentro alle parentesi diciamo questo campo qua potrà contenere eh, valori massimo di 10 eh, caratteri. Pesa un filino di meno, io tendenzialmente metto sempre i numeri eh, a manina. Il max lo metto raramente se ad esempio devo fare un campo memory, dove devo inserire tante informazioni in una descrizione lunga e cose così. Allora metto max, non so quanto effettivamente l'utente magari andrà a inserire in una descrizione, quindi metto max. Quindi se vogliamo fare un campo di testo usiamo nvarshar, ok? 
se vogliamo fare un campo numerico campo uh, numerico qui eh, molto semplicemente anche qua noi troviamo uh, real small int eh, probabilmente anche int e così via allora io taglio la testa al toro e utilizzo per tutto float anche se è un campo intero io utilizzo float così mi do uno standard utilizzo poche tipologie di dati e so che sono sempre quelle il float mi permette di gestire il numero decimale se io qua mettessi int ok performerebbe un po meglio del float perché ovviamente non gestisce la virgola eh, però eh, dovete vi ritrovate a gestire due tipologie di dati eh, campi con int e campi con float quindi anche quando andate a definire una tabella all'inizio avete tutti i numeri interi poi a un certo punto per qualche motivo diventa eh, un decimale perché cambiano le regole e dovreste fare la conversione dei dati che sono presenti all'interno della tabella quindi io per ehm, scrupolo utilizzo sempre il eh, float c'è anche il decimal come vedete per gestire i numeri decimali ma con float siete a posto lui eh, gestisce tutto in automatico lato eh, numerico quindi se trattiamo misure definiamo float se trattiamo dimensioni ok mettiamo n var char cosa rimane rimane il campo eh, data ok il campo data come facciamo anche qua ci sono 50.000 tipologie di campi allora io tendenzialmente uso il data time oppure si può utilizzare anche il data time 2 il data time 2 ha più uh, dettagli il data time oppure anche date potete usare date se facciamo un campo data se vogliamo fare un campo data time ok facciamo data time io di solito uso questi due qua vi faccio vedere anche l'altro campo data time 2 ok così vedete la differenza che è questo poi ovviamente se volete fare anche un campo time si usa questo qua uh, lo troviamo time questo qua non timestamp ma time il campo memory mem, dopo andiamo a fare un inserimento manuale memory ok è text ve lo troviamo ok io direi che quando voi avete capito queste tipologie di campi potete fare un po' tutto quello che faremo in questo corso e anche un po' tutto quello che comunque andrete a costruire. Nulla vi vieta comunque di andare ad approfondirvi eh, gli altri, ehm, le altre tipologie di campo, però io sinceramente no, non le ritengo molto eh, utili. Eh, diciamo che dovreste andare a fare uno studio approfondito dello strumento per andare poi ad utilizzare un po' tutte le tipologie di campo. Queste sono le principali, diciamo che io tendenzialmente uso. L'anniversar il float, il data time e basta, io uso queste tre tipologie qua anche la data io di solito la scrivo sempre sempre in data time piuttosto vedo la data e dopo vedo minuti, ore, minuti e secondi 000 però uso sempre il data time per avere un formato comune perché poi eh, alcuni campi ce li ho in data, alcuni ce li ho in data time, alcuni ce li ho in time eh, anche poi quando si va a fare un'analisi del dato con un tool di front end io utilizzo sempre un dato specifico, una tipologia di dati specifica che è il data time, piuttosto la conversione me la faccio io almeno personalmente preferisco farmela poi nel tool di eh, front end. Quindi va bene, fatta questa cosa qua, vedete qua in alto c'è il bottone del dischetto solito, quindi facciamo salva. Quando, fa quando facciamo salva lui ci dice guarda, salva la tabella e come la chiamiamo? La chiamiamo tabella eh, underscore di eh, test. È sempre buon uso non mettere spazi sulle, eh, sui nomi, quindi eh, prendiamo l'abitudine di eh, mettere sempre testi eh, concatenati. Non è, una, un, non è un obbligo, però ve lo consiglio io perché dopo è anche più semplice con il codice. Ad esempio se dovete richiamare poi fare un select from nome tabella, se avete degli spazi il nome tabella deve sempre andare tra parentesi quadra. Se invece non ha degli spazi potete scrivere il nome nella tabella senza le parentesi quadri, quindi dopo vi rende più semplice la scrittura di tutto. Lo stesso vale per i campi e per qualsiasi altra cosa. Premiamo OK. Perfetto, allora io ho premuto ok, però qua non è comparso niente, perché quando noi generiamo qualcosa, eh, l'ambiente eh, che mi mostra database, tabelle e tutto quanto, non si auto-refresce in automatico. Bisogna sempre compiere un'azione manuale, quindi tasto destro sulle tabelle o anche sul su database, non è uguale, e qui facciamo aggiorna. 
Facendo aggiorna, avete visto, ha, ha riaggiornato tutto il contenuto della cartella tabelle. Ovviamente se lo faccio sul database mi riaggiorna il contenuto di tutte le cartelle. Però vabbè, ci mette eh, sempre lo stesso tempo. E qui vediamo che mi ha creato da tabella di test, però davanti c'è scritto un dbo. Punto. Ok, questa è la libreria e la approfondiremo tra un paio di lezioni. Andremo anche a capire come personalizzare il nome delle librerie e capiremo a cosa servono e perché si usano. Se noi poi facciamo tasto destro sulla tabella e facciamo seleziona le prime mille righe, ok, lui crea in automatico una uh, query che è mi riporta il contenuto della mia tabella. Ovviamente in questo momento non c'è eh, nulla, quindi chiudiamo questo script. Questa la possiamo chiudere perché abbiamo fatto la tabella, l'abbiamo creata, quindi la chiudiamo. Se volessimo andare in design perché dobbiamo cambiare il nome di un campo o la tipologia di un dato, tasto destro e si fa progetta. Ok, la voce che c'è qua, progetta. Io faccio così e ecco che ritorno nella modalità design, quindi io qua posso tornare e modificare quello che voglio. Quando termino faccio salva sempre sul dischetto. Attenzione, se la tabella è vuota salverete molto velocemente. Se la tabella è piena di dati, andate a cambiarmi una specifica di dati, ok? Lui deve andare a riconvertire tutti i dati che sono presenti nella tabella nel nuovo formato, sempre che ci riesca, ok? Quindi attenzione che magari se avete una tabella da 5 milioni di record e andate a cambiare il data time perché non ha l'ora e volete avere solo la data e mettete in data, magari poi state là 10 minuti a aspettare che SQL si ricalcoli tutto il dato in modo che lo converta nel modo eh, corretto quindi se possibile quando fate modifiche in design lavorate sempre in una tabella eh, pulita piuttosto fate poi un upload con dei sistemi che vi farò vedere nelle prossime lezioni perfetto facciamo l'inserimento di un dato in, nella tabella giusto per vedere come funziona e poi terminiamo questa lezione allora tasto destro e qui facciamo vedete c'è ehm, Oltre alla selezione a mille, le prime mille righe che vedevamo prima, c'è cioè modifica le prime 200 righe. Quindi lui farà un select estra le prime 200 righe che ci sono nella tabella. In questo caso non ci sono, uh, non ci sono uh, record, quindi lui mi fa vedere tutta null perché non c'è niente all'interno dei nostri uh, campi. Allora questo è un campo testo, quindi cosa farei? Verrei qua. Vedete, è tutto null, qua c'è il play con l'asterisco, significa che devo inserire il record, quindi faccio test, ok, vedete, adesso lui dice che lo sto scrivendo, tab, esce il, il puntino esclamativo bianco su un pallino rosso, perché non ho confermato il record, per confermare il contenuto del record, ok, se io chiudessi non funzionerebbe l'inserimento di questo record, quando rientro non trovo niente, basta fare clic sotto, vedete, facendo clic sotto è sparito il eh, tondino. Significa che il record è stato fisicamente scritto su disco all'interno di questo campo. Campo numerico ci mettiamo 24,2. Eh, campo data ci mettiamo eh, 10, 10, 20. Ok, e vedete che qua me l'ha girato come voleva lui. Io l'ho scritto 10, trattino, 10, 20, 20, perché a me veniva utile così. Poi lui l'ha girato perché va sempre dietro al formato che abbiamo, con cui abbiamo definito il database all'inizio, ma questo è ininfluente eh, il formato. Poi qui, quando vi agganciate col vostro tool di front-end, se il vostro tool di front-end mostra l'anno alla fine, comunque essendo che legge da un campo data, interpreterà la data nel modo corretto, perché in realtà noi visualizziamo questo a occhio, ma poi eh, se andiamo a vedere cosa c'è dietro la data, c'è un numeretto e quello è standard per tutti i sistemi. Ad esempio questo potrebbe essere 4837 per dire, no, 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 non ve lo so dire, però eh, la data è sempre un campo data. Qua c'è un campo data time, quindi facciamo la stessa cosa, 10, 10, 20, 20, 20, e vedete che qui ha messo eh, anche adesso stringiamo questi, ha messo anche le ore, i minuti, i secondi e i millisecondi. Facciamo la stessa cosa di qua, che è il data time 2, ok, e qua lo scrive lui. Allora, chiudiamo un po', forse ho fatto un po' di troppo zoom sui campi, facciamo così. Ok, vedete, ah, il data time 2 eh, riporta più millisecondi, allora perché io non lo utilizzo? Perché a me basta e avanza semplicemente eh, questo qua. Il time possiamo mettere che sono le 13.30, vediamo cosa scrive, vedete ho messo le 13.30 e lui mi scrive in automatico che sono le 13.30 e mi mette anche i secondi. Memory possiamo scrivere tutto quello che vogliamo, 
ok qui vedete rosso rosso clicco sotto perfetto io ho confermato l'inserimento del mio eh, record e perfetto abbiamo fatto un inserimento di un record e così via possiamo andare poi con eh, successivi inserimenti ad inserire eventuali eh, correzioni o prendere anche campi da correggere e fare le eventuali correzioni che dobbiamo eh, fare o aggiunte bene con questa lezione direi che è tutto. Nella prossima andremo a vedere come si fa a importare un file esterno all'interno del nostro SQL Server. Partiremo da un CSV e lo importeremo all'interno del SQL Server in modo da tirarci dentro dei dati che stanno all'esterno. Come modificare eventuali record di una nostra tabella lo vediamo poi successivamente quando tratteremo il T-SQL. Perfetto, con questa lezione è tutto, come sempre se la, la lezione vi è piaciuta lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e ci vediamo alla prossima lezione. Un saluto a tutti, ciao!